Você criou um anúncio lá no Mercado Livre e você fala que ele não tá vendendo, Alex. Isso aqui não funciona. Eu vou te dizer que isso tem que fazer se não tem nem visita o teu anúncio. Sou Alex Moro, Defeito Empreendedor. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Você está na maior escola de marketplace do Brasil. É o seguinte, eu vou direto para o assunto do vídeo. Meu Deus. Eu criei um anúncio no Mercado Livre. Bom, melhor, eu vou pro iPad para desenhar com você para a gente ser bem didático nessa aula. Então, vamos lá, vamos uh, entender primeiro uma coisa chamada isso aqui, ó. Algoritmo. O que, que é o algoritmo? Cara, o algoritmo, ele tá na internet inteira. Tá no Google, tá no Mercado Livre, tá na Americanas, tá no Yahoo. Nem sei se mais existe a rua, né? Qualquer site, tem no Facebook, tá no Instagram. Ele é um robô. E ele é responsável por as pessoas aparecerem na primeira posição, segunda. E eu vou falar pra você sobre algoritmo do Mercado Livre. Então vamos lá, cara, você criou um anúncio. E esse anúncio, ele não tá aparecendo. Ele tem zero visitas. Se é nesse caso zero visitas, beleza, tem uma ação pra gente se fazer. Agora tem um outro, um outro cenário aqui. Alex, o meu anúncio tem visitas, mas ele não tem vendas. Então vamos supor, vou criar aqui um, um cenário, tá? Que é um anúncio, vamos supor que é um anúncio, tá? Ele tem 100 visitas e zero Vendas. Tá vendas aqui visitas. Tá. E aí a gente tem um outro anúncio com 100 visitas e uma venda. Tem uma coisa aqui que o algoritmo ele trabalha nessa hora. Quando ele joga visitas, quando ele joga visitas no seu anúncio, ele está gastando dinheiro, isso chama tráfego. Ele trouxe audiência para dentro do teu anúncio. E quando você faz zero vendas, isso é ruim para o algoritmo. Ele fala, poxa, esse anúncio aqui tem zero vendas e eu trouxe visita. Comparado com esse anúncio aqui, eu trouxe 100 visitas e ele trouxe uma venda. Então, existe uma conta que o algoritmo faz que se chama conversão. A conversão de visitas em cima das vendas dá um número. Então, nesse cenário aqui, gente, ó, nesse cenário, a conversão é qual? 1%. Alex, eu tenho que ficar fazendo essa conta? Eu vou te mostrar já na tela do meu computador. Isso aqui é uma aula, galera. Tá gostando? Já aprendeu alguma coisa até agora? Senta o dedo no like, então, que ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar que o vídeo é bom. E gostou mais ainda? Deixa um comentário falando o que você tá gostando até agora, que você entende de algoritmo, que isso mostra para o algoritmo também do YouTube que o vídeo é bom, que quem tá assistindo, tá curtindo, tá comentando. Por isso que a gente gera conteúdo de qualidade para você clicar, gostar, aprender e voltar. Porque isso a gente sabe que deixa o algoritmo mais valioso. É novo por aqui? Se inscreve no canal também, porque mostra para o algoritmo do YouTube que você gosta dos conteúdos da Escola Efeito Empreendedor. Fez isso? Então eu vou voltar para cá, porque agora você entendeu o que é conversão. Show de bola. Legal, Alex. Entendi então que tem um jogo da conversão. E aí, galera? Tem uma outra coisa aqui então. Esse algoritmo, ele está toda hora observando, né? Como que funciona, como que vende. Toda hora está observando. E aí, ele. Olha só o raciocínio, hein? O algoritmo, se você tem muitos anúncios, muitos anúncios, sem visitas até, que é assim, ó. Se teu anúncio tem visita e não tem venda. O seu anúncio, ele foi, ele não, não tá convertendo, ele não tá matando as objeções. Tem alguma coisa 
que a galera clica no seu anúncio, mas ela não faz a compra. Então você tem que melhorar o teu padrão FIFA, a qualidade do teu anúncio. Eu não estou falando de padrão FIFA nesse, anúncio, nesse, nesse vídeo, tá, gente? Se você tem visitas e não tem vendas, é o padrão FIFA. Se você não tem nem visita e nem venda, o algoritmo faz outra conta. Ele faz o seguinte, poxa, essa conta inteira do vendedor X, ó, chama vendedor X, o nome da, da conta. Ele tem mil anúncios. Ele assistiu alguns vídeos aqui no canal, saiu criando um monte de anúncio, criou mil anúncios. Ele ouviu vende mais, quem anuncia mais, ele criou um monte de anúncios. Só que desses mil anúncios, só 10, 10 anúncios tem vendas. Mas 990 anúncios não tem nem visita, nem venda. O algoritmo ele olha para essa conta e fala o seguinte, caramba, esse cara tem mil produtos na prateleira, na vitrine da minha loja. Só que desses mil, cara, só 10 presta. Só 10 me traz dinheiro, porque o mercado ali também quer ganhar dinheiro. Desses 10, cara, 990 tá pegando pó na minha vitrine. Então ele tem 1%, a conta que ele faz aqui é. Então essa conta aqui inteira tem 1%, ó, né, tem muito ruim. 1% que tem anúncios que converte. Entendeu? Não adianta ter vários anúncios que não tenha venda. O algoritmo ele joga minha conta para baixo. E eu vou te dar uma dica. Acima de 30 dias que você criou o um anúncio e ele não teve venda, nem visita, você tem que fazer uma ação agora. Você tem que pausar e criar um novo anúncio. Ai, Alex, que trabalho. Que trabalho, né? Vai fazer o seguinte, eu vou na tela do computador agora mostrar como você faz isso com um clique. Para facilitar a sua vida. Você pode fazer na unha, mas vou mostrar uma ferramenta que pode facilitar a tua vida. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você agora, em definitivo, como você vê a conversão. E como que você é, vê o anúncio tem que pausar e criar novo com um clique. Tô aqui usando aquela ferramenta que é a Melibox. Galera, tá aqui a Melibox. Se você quiser tiver interesse, cara, você clica para testar aí. Tem planos de cinco reais. Fiz o um login aqui na Melibox. Bom, eu vou mostrar tudo a plataforma para você. Lembra, é uma função só esse vídeo, cara. Vou vir aqui em analítico, anúncios, tá? Bom, se eu clicar aqui em posicionamento, vou estar com o eu posso estar aqui, vai, máquina de cortar cabelo, beleza. Eu posso colocar aqui o meu apelido, somente no vendedor do enviar. Ele vai aparecer os meus produtos e aí eu posso ver a conversão. No caso aqui, eu vou te mostrar a conversão de qualquer pessoa. Você pode ver a conversão de todo mundo, galera. Vamos pegar o um anúncio aqui que não está em catálogo, vai. Vamos pegar esse aqui, ó. Pá, beleza. Olha só, eu clico aqui. Ele mostra para mim a conversão, ó. a taxa de conversão estimada é de 2.5, é uma ótima taxa. O sistema, ele automaticamente pegou os dias anunciados e a média de vendas, entendeu? E aí ele mesmo fez a conta e colocou a conversão para gente. O sistema mostra que acima de 1% é uma boa conversão, abaixo de 1% é uma conversão ruim. Como que você melhora a conversão? Aplicando o padrão FIFA. Tá aqui no card, vou botar aqui no card. Entenda também que a conversão depende do nicho. Então se você vende utensílios domésticos, ferramentas, a conversão é maior. Então, por exemplo, quem está pesquisando uma chave de grifo, uma parafusadeira, uma tela de mosquito, elas pesquisam menos, elas clicam menos para comprar. Então a conversão tende a ser maior. Mas se você trabalha no ramo de moda, por exemplo, meu, relógio, roupa, caramba, a conversão é baixa mesmo. Porque é normal, o comportamento é a galera abrir bastante abas. Como que você sabe a conversão ideal, então? Faz o que eu fiz. Vai, joga o teu produto no Mercado Livre 
e ver a conversão de um por um da primeira página. Pra você entender. Hum, e aí a tua briga é, tem que ter a conversão maior que a deles. Gostou? Então vamos voltar aqui pra trás do computador. Seguinte, voltei aqui. Agora eu vou mostrar pra você. Ó, vem anúncios, analítico anúncios. Agora eu vou mostrar pra você aquela função que eu falei. Como que eu vejo os anúncios que não tiveram vendas acima de 30 dias, 40 dias? Como que eu pauso e crio outros? Bom, essa função aqui, ó, vendas. Pesquisar. Exibir anúncios que não tiveram vendas a mais. Posso escolher ah, acima de 40 dias ou mais. E aí, ó, ele exclui os anúncios que tem menos de 40 dias. Ou 30 dias. Ou 60 dias. Tem um prazo para você validar os seus produtos. Mas saiba que quanto mais tempo vendendo, anunciando o um produto sem vendas, melhor para sua conta. Tome cuidado, ó, vamos lá. Clicou aqui, aqui é que são contas teste. Tá? Vou clicar aqui em cima desse apelido aqui, vamos ver. Olha lá. Ele tá, anuncio, tá levantando aqui, ó. ele levantou. Esses anúncios aqui, ó. Anúncio tem 178 dias, zero vendas. O que, que eu posso fazer? Eu clicando aqui, ele fala, clique para encerrar esse anúncio e clique criar um novo. Ó. Você quer? Sim, criar um novo automaticamente ele encerra esse anúncio, cria um novo anúncio para você mexer com o algoritmo. O que você tem que fazer agora? Você tem que ter esse movimento. Se você só pausar os anúncios, pode prejudicar o teu algoritmo. O mercado livre vai entender que você está tirando tudo do ar. Então você tem que ir pausando e criando. E quando você criar esses novos anúncios, você tem que fazer um movimento neles. Dá uma oferta. Abaixa preço primeiro para dar velocidade. Estuda mais o efeito empreendedor. Suga todos os vídeos do canal. Gostou do vídeo? Senta dando no like se você não apertou no like até agora. E eu te vejo no próximo vídeo.